नमस्कार फ्रेंड्स आपका स्वागत है मेरे इस नए वीडियो में तो फ्रेंड्स इस वीडियो का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं किस वायरस का दूसरा नाम मार्च छः वायरस है तो फ्रेंड्स इस वायरस के नाम में मार्च छः क्यों रखा गया क्योंकि एक स्पेशल कलाकार का जन्मदिन होता है माइकल एंजिलो का और ये वायरस सारा काम अपना इसी डेट को करता था छः मार्च की पूरे साल में एक ही दिन होता था इसका कौन सा दिन होता था छः मार्च ये वायरस माइकल एंजलो के जन्मदिन छः मार्च को ही सक्रिय होता था सभी डाटा को समाप्त कर देता था इस दिन वो केवल एक ही दिन एक्टिव रहता था फ्रेंड्स ये पूरे साल में नेक्स्ट क्वेश्चन तेरह अक्टूबर किस वायरस का अन्य नाम है ये है फ्रेंड्स कोलंबस वायरस का दूसरा नाम है तेरह अक्टूबर और इसी वायरस का एक और नाम है डाटा क्राइम डाटा क्राइम भी फ्रेंड्स इसी वायरस का दूसरा नाम है किसका कोलम्बस का और इस वायरस को तेरह अक्टूबर नाम क्यों दिया गया क्योंकि ये फ्रेंड्स इसी दिन एक्टिव हुआ था किस साल उन्नीस को ये वायरस पूरे विश्व में कंप्यूटर पर तेरह अक्टूबर उन्नीस को एक्टिव हुआ था नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा वायरस केवल शुक्रवार को ही सक्रिय होता है तो फ्रेंड्स ये वायरस एक शहर के नाम पर रखा गया है इसका नाम इसका नाम है फ्रेंड्स जेरूसलेम जेरूसलेम बहुत ही पवित्र शहर है फ्रेंड्स ये ईसाइयों का और इस्लाम का और फ्रेंड्स यहूदियों का ये इनका पवित्र शहर है तीनों धर्मों के लिए तीनों धर्मों का उद्भव इसी शहर से हुआ है ऐसा माना जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन जेरूसलेम वायरस पहली बार कब और कहाँ पाया गया था तो फ्रेंड्स ये पाया गया था हिब्रू विश्वविद्यालय जेरूसलेम में किस साल पाया गया था उन्नीस में जेरूसलेम वायरस हिब्रू यूनिवर्सिटी में पाया गया था पहली बार जेरूसलेम किस देश की राजधानी है तो फ्रेंड्स दो देशों में काफ़ी टाइम से इसके लिए लड़ाई चल रही है इस देश को इस जगह को इस शहर को अपनी राजधानी बनाने के लिए वो दोनों देश हैं इसराइल और फिलिस्तीन दोनों देशों की ये राजधानी डिक्लेयर है लेकिन ज़्यादा कब्जा इसराइल का ये इस शहर पर ए और बी दोनों इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा तो फ्रेंड्स ये शुक्रवार को ही एक्टिव होता है शुक्रवार मुसलमानों का पवित्र पवित्र दिन होता है जिस तरह हिंदुओं का मंगलवार होता है तो फिलिस्तीन एक मुस्लिम देश है इसराइल एक यहूदी देश है तो ये हो सकता है कि फिलिस्तीन ने इसराइल को ख़त्म करने के लिए ये वायरस बनाया हो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स कंप्यूटर के यदि आप इनसे पहले के क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हो तो प्ले में आपको सभी के सभी वीडियोज़ मिल जाएंगे वहाँ आप देख सकते हैं कंप्यूटर के प्रीवियस पार्ट्स ये पार्ट नाइन है कंप्यूटर का किस वायरस को दो पाकिस्तानी भाइयों बासित और अहमद ने विकसित किया था और ये वायरस फ्रेंड्स बहुत ही पॉपुलर हुआ था सबसे ज़्यादा नाम आपने सुना होगा तो इसी वायरस का नाम सुना होगा इसका नाम है सी ब्रेन नेक्स्ट बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं फ्रेंड्स आगे के फर्जी वेबसाइट व वे साइबर फ्रॉड करने पर किस धारा के तहत कार्रवाई की जाती है तो ये एरा फेरी करने के पर, करने पर फ्रेंड्स कौन सी धारा का प्रयोग किया जाता है धारा 420, धारा 420 का प्रयोग और ये आईटी एक्ट 2000 के तहत ये कार्रवाई होती है धारा 420 के अंतर्गत सूचना तकनीकी अधिनियम इसको शॉर्ट में बोलते हैं ते हैं आईटी एक्ट आईटी एक्ट यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था तो सबसे पहले फ्रेंड्स इसका लागू किया गया था सन दो में सन 2000 में इसको लागू किया गया था और इसके नाम में ही फ्रेंड्स आई एक्ट 2000 है तो ये 2000 में लागू हुआ था नेक्स्ट आई एक्ट 2000 में सबसे बड़ा संशोधन किस वर्ष किया गया था साल 2008 में फ्रेंड्स सबसे बड़ा संशोधन किया गया था आई एक्ट में 2000 में ये पहली बार लागू किया गया था उसके बाद 2008 में संशोधन हुआ था नेक्स्ट आई टी एक्ट के अनुसार कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश करने पर किस धारा के तहत कार्रवाई होगी तो इसके हार्डवेयर पार्ट्स को आप यदि छेड़छाड़ करते हो तो किस धारा के तहत कार्रवाई होगी धारा पैंसठ के तहत और इसके सॉफ्टवेयर पार्ट्स को यदि आप छेड़छाड़ करते हो उनके साथ छेड़छाड़ करते हो तो कौन सी धारा के तहत कार्रवाई होगी धारा छियासठ आगे के क्वेश्चन में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में संग्रहित डाटा के साथ छेड़छाड़ करने या उसे हैक करने की कोशिश करने पर किस धारा के तहत कार्रवाई होगी तो कंप्यूटर के अंदर जो सॉफ्टवेयर डाटा है उसके साथ छेड़छाड़ करने पर फ्रेंड्स कौन सी धारा लगाई जाएगी धारा छियासठ इसके तहत कार्रवाई की जाएगी उस पर नेक्स्ट 
ईमेल के माध्यम से धमकी भरे संदेश भेजने पर किस धारा के तहत कार्रवाई होगी तो ये धारा होगी धारा पाँच सौ तीन इसके तहत ईमेल के माध्यम से यदि धमकी भरे संदेश भेजता है कोई तो इस धारा पाँच सौ तीन के अंतर्गत कार्रवाई होगी और ओ की फुल फॉर्म क्या है तो फ्रेंड्स जियो की फुल फॉर्म कॉमेंट्स में लिख दीजिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ओ की फुल फॉर्म होती है वन टाइम पासवर्ड ऑप्शन ए इसका करेक्ट रहेगा नेक्स्ट देखते हैं एम एस वर्ड में सिलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी होती है तो तीन ऑप्शन दिए गए हैं फ्रेंड्स आपके लिए कंट्रोल प्लस यू दबाते हैं हम अंडरलाइन कर लें के लिए एम एस वर्ड में किसी भी लाइन को सिलेक्टेड लाइन को किसी वर्कशीट में प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होता है तो फ्रेंड्स वर्कशीट का इस्तेमाल ये आपको पता होना चाहिए बेसिक बात है वर्कशीट का इस्तेमाल कितने में होता है एम एस एक्सल में ध्यान रखें ये तो इसमें प्रथम सेल का सेल एड्रेस क्या होता है फ्रेंड्स ये क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछा जा चुका है तो प्रथम सेल का सेल एड्रेस होता है ए वन ध्यान रखें नेक्स्ट एम एस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा खाली स्थान से प्रारंभ होता है तो कौन से चीन से शुरू होता है एम एस एक्सेल में बराबर से सबसे पहले बराबर लिखा जाता है उसके बाद फॉर्मूला एस थ्री टू एस टेन नेक्स्ट एक्सेल में जहाँ पॉइंटर उपस्थित है वह सेल कहलाता है तो जहाँ पॉइंटर उपस्थित होता है वह सेल कहलाता है एम एस एक्सेल में एक्टिव सेल न कि करंट सेल न रिसेंट सेल वो कहलाता है एक्टिव सेल याद रखें किसी अन्य फाइल से लिंक स्थापित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है तो फ्रेंड्स अन्य फाइल का लिंक देने के लिए कहीं पर कहीं भी तो किस कमांड का प्रयोग किया जाता है हाइपर लिंक का और इसका शॉर्टकट क्या होता है हाइपर लिंक ऐड करने के लिए शॉर्टकट होता है कंट्रोल प्लस के नेक्स्ट पॉइंटर का आकार हाथ जैसा कब होता है तो फ्रेंड्स पॉइंटर को जैसे ही आप अपने माउस से मूव करेंगे और जब वो हाइपर लिंक पर जाएगा तो उसका आकार किस जैसा हो जाएगा हाथ के जैसा तो हाइपर लिंक पर क्लिक करने के लिए जब हम जाते हैं तो उसका आकार हाथ के जैसा हो जाता है पॉइंटर का नेक्स्ट डोमेन के नामकरण में नेटवर्क संगठनों के लिए कौन सा संकेत प्रयुक्त होता है तो नेटवर्क संगठनों के लिए प्रयुक्त होता है डॉट नेट जिसमें डॉट नेट की फुल फॉर्म क्या होती है नेटवर्क डॉट नेट का पूरा नाम ये भी आपसे पूछ सकता है डॉट इन का पूरा नाम होता है इंडिया इसका कमर्शियल इसका ऑर्गेनाइजेशन तो ये याद रखें फ्रेंड्स नेक्स्ट डोमेन के नामकरण में सरकारी संस्थाओं के लिए किस संकेत का प्रयोग किया जाता है तो फ्रेंड्स सरकारी संस्थाओं के नामकरण में डोमेन का नाम क्या होता है डॉट जी और डॉट जी का पूरा नाम क्या होता है गवर्नमेंट इसका मतलब होता है गवर्नमेंट इसका कमर्शियल होता है डॉट कॉम का डॉट इन का इंडिया नेक्स्ट इनमें से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू नहीं है तो पावर पॉइंट के अलग अलग व्यू दिए गए हैं स्लाइड शो व्यू होता है स्लाइड व्यू होता है प्रेजेंटेशन व्यू होता है लेकिन आउटलाइन व्यू इसमें नहीं होता डी ऑप्शन सही रहेगा स्प्रेड सीट प्रोग्राम के नाम से जाना जाता है तो किसको जान किस में होती हैं फ्रेंड्स स्प्रेड सीट्स किस में होती हैं एम एस एक्सेल में इसमें वर्कशीट होते हैं बहुत सी वर्कशीट्स के समूह को बोलते हैं वर्क बुक एम एस एक्सेल में किसी वर्कशीट की अंतिम सेल का सेल एड्रेस क्या होता है तो किसी भी वर्कशीट में एम एस एक्सेल में अंतिम सेल का सेल एड्रेस होगा एन पैंसठ पाँच सौ छत्तीस और पहली सेल का सेल एड्रेस क्या होगा ए वन याद रखें दोनों के दोनों इनमें से कौन सी ग्राफिकल फाइल नहीं है कौन सी एक ग्राफिकल फाइल नहीं है यानी इमेज के रूप में आपको फाइलें मिलती हैं वो फाइल नहीं है कौन सी नहीं है ये टेक्स्ट के रूप में है फाइल है डॉट टी एक्स टी जी पे जे पी जी भी होती है डॉट बी एम पी भी जी आई एफ भी नेक्स्ट क्वेश्चन एम एस एक्सेल में वर्कशीट के समूह को क्या कहा जाता है एम एस एक्सेल में क्या होती हैं फ्रेंड्स वर्कशीट होती हैं तो कई सारी वर्कशीट के समूह को बोलते हैं वर्क बुक ध्यान रखें और ये एक्सटेंशन नेम है एम एस एक्सेल का डॉट एक्स एल एस और ये एम एस वर्ड का एक्सटेंशन नेम याद रखें दोनों के दोनों नेक्स्ट एम एस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है तो एम एक्स वर्ड में जो आप फाइल बनाते हो तो उसको डॉक्यूमेंट के नाम से 
और इसका एक्सटेंशन भी डॉट डी जिसका पूरा नाम डॉक्यूमेंट होता है डॉट डी ओ इसका एक्सटेंशन नेम होता है और एक्स भी लगा देते हैं तो भी सही माना जाएगा फ्रेंड्स सही वेबसाइट है तो सही वेबसाइट एड्रेस है इसमें डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट रेडिफ डॉट कॉम इसमें गैप भी नहीं आएगा फ्रेंड्स ये गलती से गैप लिखा गया तो ये इस तरह लिखा जाता है वेब एड्रेस सही से पहली व्यावसायिक रूप से उपलब्ध उपलब्ध माइक्रो प्रोसेसर चिप का क्या नाम था तो फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले माइक्रो प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था उन्नीस में बनाया था किस कंपनी ने इंटेल ने और इसकी माइक्रो प्रोसेसर चिप का पहली का क्या नाम था इंटेल 400, 4004, इंटेल 4004। किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में सबसे अधिक ऑपरेशन कॉस्ट थी तो ये थे फ्रेंड्स पहली पीढ़ी के कंप्यूटर्स वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे सबसे ज़्यादा जगह घेरते थे ये बहुत ही ज़्यादा और सब कुछ ही ज़्यादा था इनका कॉस्ट भी ज़्यादा थी सब कुछ ही इनमें मेहनत भी ज़्यादा थी टाइम भी ज़्यादा लेते थे नेक्स्ट देश का प्रथम कंप्यूटर साक्षर जिला कौन सा है तो फ्रेंड्स ये आपने आपसे मैंने पहले ये क्वेश्चन किया था कमेंट्स में जवाब देने के लिए लेकिन वीडियोस में शामिल नहीं कर पाया था इस वीडियो में शामिल कर लेता हूँ तो ये है मल्लपुरम केरल तो फ्रेंड्स मल्लपुरम गोल्ड लोन्स का ऐड आपने सुना होगा ये वही है वही ज़िला है मल्लपुरम जिसका ऐड अक्षय कुमार काफ़ी बार करते रहते हैं केरल में है ये पहला कंप्यूटर साक्षर जिला है देश का कंप्यूटर साक्षरता से मतलब मतबल क्या अर्थ होता है इसका कंप्यूटर साक्षरता का और कंप्यूटर साक्षरता दिवस हर साल ऑब्जर्व करते हैं दो दिसंबर को और तीन दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस एक दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे ध्यान रखें ये तीनों दिवस इसका अर्थ क्या होता है कंप्यूटर क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता इसका ज्ञान होना ये इससे कंप्यूटर साक्षरता से इसका मतलब होता है तो फ्रेंड्स कंप्यूटर साक्षरता का मतलब ये नहीं है कि कंप्यूटर का पूर्ण ज्ञान हो आपको केवल कंप्यूटर के बारे में ये आपको जानकारी हो कि ये क्या क्या कर सकता है यही कंप्यूटर साक्षरता रहती है फ्रेंड्स कमेंट्स में जवाब दीजिए एक निब्बल कितने बिट के बराबर होती है और एक वाइट में कितने बिट होते हैं तो फ्रेंड्स आप में से जो सही सही जवाब कॉमेंट्स के लिए कर रहे हैं वो फ्रेंड्स हर सब अभी जून में कम्युनिटी टैब ज़रूर चेक कीजिए मेरे चैनल की वहाँ पर आपको क्यूज कॉन्टेस्ट के बारे में डिटेल्स मिल जाएंगे फ्रेंड्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद इसी तरह से वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए धन्यवाद